go back. And there we are. I think you, you need to just come a little closer. Is it duck? Uh, yeah, near. Yeah, it's near duck. Yeah, yes, okay. yes. Nice T-shirt, you. <laughs> Thank you so much, buy uh, buy uh, Mona. <laughs> Mona, I think Mona's <laughs> just sold you a T-shirt. Yeah, she did. <laughs> yes, okay. yes, he is here doing sales. Yeah, I know. Well done. I know. Okay, welcome to <laughs> Namibia, or welcome Namibia and the rest of the world. As you can see, Dirk has changed his complexion a little bit. But here we are with Joop Nel this morning. Joop is lekker om Joop show te heet. Dankie Kavia, standing in for Dirk. Ek het actually gedog, ek gaan net oor Braaflees kom praat. Nou, nou, toe loop ek nou hier binnen, lieuw se bek vers, maar. <laughs> and you know what? Been there, done that. They can I help om, 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 om my courante a bieke te ontleed? Yeah, and you can... I know that you are a superstar when it comes to this kind of stuff. Joop yeah. is the most read newspaper man in the whole world. He knows exactly what's going on when it comes to newspapers. Yeah. And he's not shy in lifting his opinion, <laughs> which is always a good yeah, thing. Yeah. <laughs> okay, so we are looking at the newspapers this morning. Nice to have you with us here on InfoStream. We also just want to wish all the people who are on their way to the Fish Eagle Rally yeah. um, at the coast. It's safe riding. Yes, safe riding in Wolfers Bay. I know that our maters have already been here from the morning. En um, sommige van hulle het nou al gister gerei en so aan. Natuurlijk is hy pad tussen Okahanja, ach, uh, tussen Isakos en Swak op Moed. Mm. Um, not really... Ja, ons het vanochtend al gehoor van, uh, van mense wat nou al op pad is, wat sê, daar is ongelooflik baie lorries. Yes. En ons weet, die lorries rei so kop aan gat. That, that's, en en, en yeah. dit is baie gevaarlik, want vooral as jy moet verbuisteek en is een bezig gepad, dan moet jy nou twee vrachtmotors verbuisteek om, om basis... Ja. Yeah. Yeah, and, and I mean they're traveling what at 80, 100 kilometers an yeah, hour, yeah. and um, also with the winds in the desert. You know, yeah. for those of you who are on my, uh, motorcycles, please just take the necessary precautions. Maar ons het later ook een interview voor jullie, een interview with Dirk Kleinschmidt and Joe Nickel. Oh yeah, well, so a little bit of 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 um, yep, let's start off the newspapers on the Namibian uh, 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 this morning. Here we are, the Namibian today, Friday, the 7th of October. And I think Dirk might have spoken about this um, uh, some time ago, a couple of days ago. But truly, Namibia, or shall I say, Vintuk for that matter, has truly lost a legend. Mm, okay. Yes. And for those of you who are out there, for those people that love reading, that love books, um, um, it says basically here on the front page, book lovers remember legendary Uncle Spike. Yeah, I was a landmark. But there's a landmark yeah. that, that Die Winkel bestaan al decades. Yeah. And um, I know specifically my family, uh, they, they knew Uncle Spike so well. You know, and um, you know, swapping books, buying new books, selling books back, you know, all that kind yeah, of stuff. Yeah, and it's a nice concept that you have had, you know. Yeah. In place of ten dierste boeken to go and buy, you can buy your books there and buy them. What you've read is going to buy them, there's a lot of good things that you haven't read yet. Or if you're going to buy a book book for a tourist book, a book from the land, all that you can buy. So it's a good concept. And it's a good concept. But the, the, the shop continues, and I think the family is going to buy them. And it's a good concept. But the, the, the shop continues, and I think the family is continuing with this. And I know that there was a message also on Facebook that said, "Please support the family." Yeah. 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 Yeah.
but they just say, keep on reading. Ja, no? wow, that's Baie cool. <laughs> Kijk, denk jy op een republikein die twee stories wat hier so natuurlijk een beetje opslaan maak, ja. is die kokain manne wat 12 oh, jaar yes. gekry het. Yes. Uh, dit klink vir my, maar na een beetje min, as jy kyk na wat, wat uh, weet wat daar goed is aan families ja. en, en, en mense en levens doen, ja. dan denk ek nie, dit is een rechtvaardige, dit, dit moet baie meer wees, volgens my. So, so we, we, we've known that cocaine, um, in terms of the drug, has been in Namibia for quite some time. And this is truly a bit of a problem, okay? But these two gentlemen, um, and they are being named in the newspapers, uh, Grant Noble and uh, Dina Azar, um, we are looking here at 412 kilograms. Yeah, it's millions of, and millions. It's, it's, it's the biggest cocaine bunch that we've had ever. Yeah. 412 kilograms of cocaine. And how many people's lives can we damage for this? Absolutely. And from what we understand as well is that in, in, in terms of sentencing, the judge said that this amount of cocaine could have brought the country to its knees. Mm. Yeah, see. So, exactly. Yeah. Drug dealers. Yeah. All right. Then, what we'd also just quickly like to speak about, and um, it's on one of the inserts of the newspapers this morning, um, and here we have on the economy side um, of the newspapers, it is saying, Namibia's economy to grow by 3% in 2022. Growth will be supported by robust diamond, gold, and uranium production and also rebounding tourism. The other day when we were looking at the uh, GDP figures, uh, we could see that tourism is, was coming up quite nicely, retail came up quite nicely, um, you know, hold, wholesale, and then mining. Obviously, mining and tourism are currently our, what shall we call, steam pilar. Yeah, yeah, yeah. yeah, definitely. Weet, as ons so travel, ons nou die laatste twee na week op hier gaan kamp en so aan, en dan, jy kom toch achter die hoeveelheid voertuie, toeriste voertuie, wat nou jy waarschijnlijk weer op die pad is, wat daar vir, obviously, een paar jaar nie was. Yes. So die laatste, ek denk about die jaar, tel het mooi op, en dan, even die overlander busse, begin nou nou ook op die pad sien, en dit is ek denk een van die laaste gedeeltes van die sector, wat nou begin optel. Now, for those of you who don't know, Joop is a very keen camper, he's got his own overlander, I wouldn't call it a truck because it's just too luxury for a truck, isn't it? Well, it's a self-built. It's a self-built, but he's spent so much time on it, and he absolutely loves it. Uh, have you been traveling around recently with, with your other Ongelukkig nie met die, met, met die trok nie. Um, okay. Hy is nou in vir een reesprys, so ons laam hoop en luk sê volgende week krijg. Dit is nou die laaste stap in basis 8 jaar. My word. Wat ons nou al aan die trok bezig is en bou en aangaan. En, so hierdie is nou die die esthetiese gedeelte, word nou gedoen en klaar gemaakt. So openlik, ten volgende week het ons die trok, en ons het die trok trip, wat dan opkom hier in die middel van oktober, waar al hierdie Namibiese trokke by mekaar kom op een plek, Right. Um, dit is al by Waldsmietse plaas in die Maroeroe district. Aha. So ja, dan kom al hierdie ouwens lekker by mekaar en ons check wie doen wat en wie wat gebouw en wat is nie op die lories en so ja, dit is nou maar net een interessante ding in die wat gaan gebeur. Ja, nee, looking forward a lot. Ok, anything else that you've got to you for? Ek denk, Kavi, daar is net een ding wat ek net weer gaan noem hier so en dit is wel een ding wat jylle weet elke weekbasis ook aanraak en dit is die boere hoesmiljoene weet vir veediefstal en stroperij en dit wat goed is. Weet en as ons kyk wat hier in die land aangaan met die met die damme en jy hoor gereeld van boere wat 20 en 30 beeste op een slag verloor en al die type van goed is. Dit slaan die mense hard. As jy kyk waar dier ons al is vir al die boere die afgelope 3 jaar, 5 jaar for that matter. Weet jy, jy praat van al die droogtes en al die goed is en die brande en die goed wat daarna gevolg het en, 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 en. En dan nog iets soos daai ook. Weet en ek, dit is ook een van die groot sektore in ons land, is boerderij. Weet en, en een mens moet daar hierdie mense oppas. Dis ons goed. The thievery and the poaching is currently one of Namibia's biggest Achilles heel, 
if you like. So yeah, um, unfortunately. we un are unfortunately in this situation and let's hope that the authorities will be able to get this under control. Nice to have you with us on the show. Um, we will be talking to nobody but Christian Liebenberg. Liebenberg. Christian yeah. Liebenberg. Liebenberg. Yeah. Van uh, CCB, maar hij is hier zo'n so heel ander rol vandaag. Um, hij en, en Joep uh, is geen braai mannen, hulle hou van buitenkost maak. En uh, we'll have Christian on the show in the next couple of minutes. But in the meantime, let's just have a look at this. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. En ons is terug by uh, Infostream nummer weer hier so op hierdie wonderlijke vrijdag. Ons het vir Christian Liebenberg hier so op, op by ons op die couch. En uh, so, uh, waar oor praat ons nou? Nou gaan ons braai. Praat ons, are we now going to talk about braaien? Of gaan ons nou oor kampkosse praat? As ons ek sê, as ons nou net allemaal half van die diepkant in gegooi. Maar as kan sêk maar nou af en praat. Ja, ons kan ons maar met die kampkoos begin en dan kan nou dit ons nou maar oorvat later na een staanrup toe. Ja, because I know Dirk was talking about us and we are in the planning stages of this going to host what we call it, wat het hy dit genoem? They call it the irregular braai maniere om te braai, waar ons een braaikompetitie wil hou, maar jy mag nie met die, sê maar, die normale goed braai, soos een braaitang, een braairooster, en en en. Ja, jy kan met jou eie muur soop kom, byvoorbeeld. Something like that, yes. Ja. Ons het vannig gepraat, hoor, ons die, op verband met die braaikompetitie, het ons ook genoem, dat jy geen, jy mag gaat die, soos jy nou maar jou normale rooster mag jy gebruik, jy mag jou spit gebruik, jy mag bijvoorbeeld jou swart mijn pot gebruik, ja. Allee basic goed is. So die ons al met begin begin, begin dink, begin dink, begin dink, oor iets om te bou, om te maak. Ek weet dat, daar het een paar idees voor een dag gekom, kan die mens op een radiator braai? Ja. Ek dink die lood gaan smelt, maar maar kijk. Hoeveel warm het is? Ja, of 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 ons moet na ons vriende toe gaan wat in die, in die, wat noem jy dit, kar bedrijf is, sê maar soos Sjaal Venter en die manne, wat in die skrep voertuig, Ek is sikker, jy kan op een bonnet braai. Nee, ek geloof dat definitief. Ja. Ek gaan nie met my ek as een bonnet. Ek gaan nie met my ek as een bonnet. Duidelijk nie. So, please pass us your questions regarding kampkosse. Joepa, ons het nou net gepraat met jou, as wat is jou gunsteling braai methodes of kampkos maak, as jy en vrou lief hier so met die groot overlander in die bosse inrui. Ja, Kalfie, dat is maar eindelijk baie traditioneel. Ek is een oud wat hou van minimalisties. Ek is nie een groot spuis en een groot snaakse braaibroekie, chutney fan en die type goed. Nee, weet, een braaibroekie het sy kaas te maat en hy hou. Bijvoorbeeld. Maar die braaibroekie is soos politiek. Ja, nee, nee, kijk, daar is een baie gevaarlijke story wat hou aanraak. I just want to ask you, mag een mens chutney op braaibroekie sit? Dit is ons eindelijk, mens doen dit. Nee, dankie. Jy gaan die internet nou afsit. Ja. So die mense gaan begin inbel en inpraat. En dan gooi nie appel koos en koos nie. Ja, en jy sit nie pijnappel op een pizza nie. Exactly, baie dankie. Pijnappel op pizza. Ok, so basis, ja, daar is het halwe van een ruglijn. So jy weet nou waar jy in ons gaan. Yes. So ons is maar die mense wat een lekker pootje doen, en ons probeer het opwees natuurlijk afwissel elke hand ietsje anders, 
verschillende boorse braai op, op, op een aand vir een slag, weet een lekker kaasgriller en een bratwoersie en een gewone boerewaars en alles gooi, gooi jou saam. Yes. En dan natuurlijk die, die broodje bak. bak. Mm. <coughs> of het nou in een gat is en of het nou in een... Ik heb hier op ja. altijd... Werk altijd saam. En dan natuurlijk maar die staan erop en die goed. En, het, en, 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 en die koosmaak is een traditie, of, of nie traditie, ja, dat is een event wat je skep. Yes. So dit is niet een vinnige ding. Ja. Die enigste ding wat je vinnig maak, <coughs> is stuik en my skaapjobies. Die, 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 die rest wat jy tyk. Ja. Your bride time in Namibia on average is about 6 to 9 hours. Ja. So ons moet sê. Ja. Of het een vrede gaat of een zaterdag is. Ek sien. Of het zonder vrede. En wie allemaal om die bride sê. En wie allemaal om die bride sê. Ja, so. Okay, so let's just look at a couple of the comments uh, uh, coming in. So we've got Ansi Burger. Um, hallo Ansi, dit is lekker om jou hier so op die show te heb. Warwick Ockhuysen. Hey Warwick. Warwick. Op. Joppa, hy sê, gooi, gooi kole, tat en nou aan is, nou is vir tat en nou aan is vir ons. Aweta sê, Ansi Burger het ek gesê, Babbels van Wijk, dit is allemaal Joppse vriende wat vandag op is, en collega's. Welkom, welkom. Ja, het is nice to have you all on board. Mona Kleinschmidt sê, lekker hempie boepie. Of, hy sê, 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 I stupid autocorrect. Sê, sê, joppie, nou is jou naam boepie. Ja, wel. Um, so it's all good. Terry Jenkinson, that is of course our, the, uh, he's our official chef of uh, 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 InfoStream Namibia. So Terry, feel free to say anything about the comments that Christian and Joop are saying about Kamp Kosa. I think it's already said. Price is politics. Yeah. Mooi praat, mooi dink wat ons hier praat. Voordat ons, een mens moet, die moet dink en dan gesels, nie net sommer gesels. Yeah. Okay, so there are a couple of rules when it comes to Kamp Kosse. Soos by voorbeeld, en, um, en my pa het my dit nog geleer. Jy los een ander man, sy vrou, sy geweer, sy kar, en sy poikie, alleen. Jy raak nie aan haar. You do not touch another man's poikie, is dit recht. Mag jy die deksel oplik? <laughs> Debatteerbaar maar niet. Debatteerbaar niet. Zie, mijn persoonlijke mening, ik is zo, ik is bij lief verbreid. Ja. En meestal mijn pelle weet, allemaal als ik daar ben ook keer zo, zo zou Robert Swiggers, je van ons grote vrienden, hij is al zo dat als ik daar is, dan zit Robert achter uur. Hij gooit die dop. Ja. Ik moet die bereid zijn. Zeg eens bij lief verbreid in in in. Ik is hier van alles wat wat moet niet komen te veer. Sê wat jy wil sê, ek is baie ook op vir, vir discussie, yes. maar braai op my manier en my dinge, so, as jy jou steak so wil heen, dan braai ek ons as jy hem wil heen, dat is maar dit. Maar, ek bedoel, if it comes to, to, to steaks, you, you would typically ask me, Kofi, hoe wil jy jou steak heen, en dan sê ek vir jou, uh, Christian, asjeblief, medium, en dit is, dit is waar dit dan eindig. That's, huh? that's that, ja. Yeah. Wat, wat, het jy een speciale lekker dis, wat jy op een kamp doe? Wat, wat, wat nie op jou? Ek is lief vir Millipap. 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 Krimmelpap. Ek sal baie graag... Nee, nee, nee. Pap en Jiba. Pap en Jiba. Ja. Millipap met een lekker blik kondensmelk, blik geel millies. Ja. Ek is baie lief daarvoor. Ons sal dit soms betekje saam met braaifles maak, of betekje soms in die ochende as een breakfast maak. Ander ding wat vir soek lief is, is, ek weet nie of jy dit ken nie, die Ziploc Sakkie. Ja. Malette. Ek het dit al gesien nie, ek het nog nooit gedoen nie. Ek maak by die huis, en voordat ons al gaan kamp, of baie keer op die jacht, dit is lekker makkelijk vir die ouwens in die ochende, as ons aan die kamp, ook in die veld staan, vat ek gewoon een mengbak, en dan tel jy my so af hoeveel manne dit is, en dan maar 10 manne vat ek gewoonlik 20 eiers, in die mengbak, bykie fijn gekerfde green peppers, yellow peppers, ek sal betekie sommer stikkies wie henne, die ene skeetjes in sit, meng alles die mekaar, en dan vat jy gewone ziplok sakkies, nou maak jy die gewone, sê 150 by 200 sakkies, en dan gooi jy nou soveel het in, laat jy nou dit gelijk indeel, maak om toe, sit om die koelbox, hy kan niks oor kom, as jy vanavond by die kamp vir jy sit, sommer op pot kookwater, kook jy om in die sakkie, gooi jy die sakkie, so jy die type van die pouch, eier, so al van al, en hy kook binnen die wekkie met sakkie, ach binnen hy, ziplok sakkie, kook jy gaar, en jy vat hem net so volgende morgen saam, as jy gaan kamp, ach as jy gaan, veld terug gaan, as ons op bijvoorbeeld gaan jaag. Dit is lekker, hy laat my die sakkie, dit is klaar so, hy vorm ons nog maar onder die sakkie, die vorm die wil ek amper sê. Ja. Amper soos een opgerolde. Opgerolde. Maar dit lijkt nou maar, dit is nou net eier, met al sy bestand. Ja. Ok. Ons is lief daarvoor, dit is maar dinge wat ek altyd gewoonlik doen. En dan nou jou basics, jou gewone staan erop, gewone braai was, choppies, die goed is. Ja. 
Dus maar altijd die goed is. Het hierdie, hierdie ding van jou, het die, die, wat jy nou in die ziplock maak, het hy een naam? Ek het We need to find a name for it, Christian. Soms moet jy maar een naam opzoek. Nee, so kan ons nie aangaan nie. So kan ons nie aangaan. Ons praat maar altijd van die ziplock sakje hier. Ja, dit is vir daar sy naam. Ok, now, for those of you who don't know, uh, maybe I need to do the following first. Kom ons kyk gauw eers net een bykie hierna. vir die van julle wat nog nooit by Kamp Vrede was, ek dink is tyd ja. dat, dat julle definitief op een kol by Kamp Vrede a draai maak. Maar die drie van ons, ons, we are going to Kamp Vrede this weekend. Joep is probably only going to join us tomorrow. Ja, ons sal so aflos. Ja, span stig. Dus jy rek. gaan jy gaan die eerste naam, gedeelte. Hy kom die eerste gedeelte, hy kom die tweede. En dat tweede gedeelte dan net jou naam hoog hou. Dat is hy. And then Christian and myself, we will leave this afternoon already. Yay! But there's a specific reason for that, as as for funny camp course about on scum. Yeah. Yeah. This card also for yards. So, so uh, Cardal, Nell, um Ugrute, that is your Fiarsdag Fandag. Happy, happy birthday, Cardal. Yeah? Mach you know lang gesparle, mag ons nog lang nachte on the man. by kan vrede sit en filosofeer en man het ook stroom praat as die dag lang raak. Na, as die dag lang raak. Nee. Ons is nog een vriend, maar die kus ook. Al die kaars is wat ek vir jou. Ja, karikies. Hey, happy birthday, karikies. En so ver ek weet, um, is hy by ons op die show, ek weet, Maya Kaarsen sê, hallo allemaal, wil een happy birthday shout-out aan Andrei Karikies Kaarsen gee. Maya is uh, Karikies dochter. Yeah. And she was on the show yesterday. She's a avid uh, e-gamer. Ek weet nie of jy oh, ja. toevallig oh, die, die show gesien. En uh, ja, hulle is ons natuurlijk op pad. So ons het gister een wonderlijke show met al die e-gamers gehad, met Maya en haar span. And so on. So, over and above that, we are going to go to Camp Freda. We are going to spend the weekend there making camping food. Nou, ou Karel is, is, a, is a maar een redelijke eister as het kom by kost maak. Hy is self een goeie chef, op sy eer. Hy maak sy hele lekker kostjes. Hmm. Sy keels is baie gewoon. Ja. Yeah. Yeah. So, if you ever go to Camp Freda, there is a restaurant there, and uh, you can just ask for Karel Nell in terms of his menu. As die man vir jou cheeseburger maak, dan maak hy vir jou cheeseburger. That's most, ja. Yeah. It's the size. But hamburgers is camping food. Ek denk hy van die hele koei. <laughs> van die melk en maak kaas en van die koeie maak een patty. You know, kind of, that's huge. Yes. En is, sy, sy, sy dienst is ongelooflik. Dit wat hy altyd vir hy doen as hy daar is, is, is net, dis cool. Karel. No? Wat vir my, wat vir my, per toeval van hom self baie verbaas is, die feit dat jy hom 80% van die tijd, 85% van die tijd self van hy kom by skryf. Yes. Yeah. Maar hy self die kost aan hem maak. Dus wans in die bloeme wat jy sien, maar iemand anders is wat jy maak. Gewoonlik is het maar Karel self wat dit doen. Ja, ja. Jy kan nie dink dat die eenaar van so'n plek Nou, maar sê af vir die kompuis op ons staan, sê vir die kompuis maak. Nee, maar dit wees hoe hy geniet het. En wat die kwaliteit met die opie vertig laat. Ja, natuurlijk. Heerlijk. So, hier kom nou nog een tip van Chef Terry. Dit is vir jou, eindelijk meer. Hy sê, what about some of your famous bultong in that omelet, Christian? Dit, want dit is eindelijk moos een omelet. Definitief, ja. Ek kan sêker, ek het ook nog nie so getraai nie. Maar dankie vir die inlichting, Terry, ons sal hom definitief volgende keer so traai. Ja. Sal hom bykie gekerfde baltokjes op daar gooi. Ja. So for those of you who don't know, there is a meat business called Two Cousins. Meat and and Christian and his his cousin Marius, these are the two cousins and they do meat supply, biltong supply, um, uh, in Wintouk. Hoe, hoe loop jy bedrijf? Goed. Ja, ons gaan aan aan. Uh, ons okay. gaan aan koffie. Uh, wat ook prijs het, of, of vleesprijs hoe die algemeen het by my dier geraak, op die selde subject nummer die braaierij. Um, vleesprijs het astronomies dier geraak, so ons sik om, om om goeie kwaliteit en authentieke kwaliteit in die rechte prijs te kry. Ja. Uh, op jou vandag, dit jaag ook my jou wat ook prijs op, jou ja, rollersprijs op, minsprijs en alles op. As jy selbe bewerking doen, nog dus al derms en spices en alles wat bykom, so so sik om maar die bezigheid gaan aan. Do we, do we, uh, kom jy iets achter in die markt dat mense meer... Uh, uh, 
Kijk, ons is maar vlees eters in Namibie, maar, maar die, die, die prijzen raak nou rarig een bykie. Je komt definitief achter dat die delike tessen, soos, die, soos, die, soos my jou chili bite, jou droog was jou bultou. Ok. En die verkoop af is, definitief. Mm. Um, die ons sal baie makkelijk eerder sê, nie maar mens koop, of nat was. Ja. Yeah. Of um, uh, steel, of gulas, of sikke goed is, as ons hulle rarig gaan oor na die bultou en die droog was toe. Want sê die bloemen kree nog steeds dit, maar je komt achter, definitief die prijs, prijs, die, die, die mense verskil gemaakt daar. Ja, of sê maar, hy het as gewoonte altyd 2 kilogram bultong gekoop, dan koop hy dat die nou net dan nog 1. Een kilo, ja, ek moet sê, ons werk ook maar so, weet, ons, 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 as ons een gemsbok of dan krij, daar word nie meer bultong gemaakt daarvan, nie, alles ja. gaan vervleis. Ja, en, dan, en dan as jy rarig nou lis is vir die bultong, wat my vrou gereeld is, mm-hmm. jy dan rij jy na uh, slaghuis toe en jy gaan koop nou maar jou kilogram bultong en dit moet nou maar vir jou hou vir, vir een week of wat, ja, ja, dit, dit is maar hoe dit werk. Dit is maar hoe dit gaan nou, ek, vir ambas sê nou na COVID, die hele landse ekonomie en die mense wat alles maar, mm. ek, ek denk die, ek, definitief die groot slaghuis, ek moet ons ook sien, jou is al baie makkelijker eerder kost koop om op die tafel te sit, ja. as het hy lekker ja. koop, delicatessens, eistervark is uit die begonnen. Ja, ja. So, ja. So gepraat van eistervarkies, wat, as jy nou kan bykie terugdink, wat is die die meest unieke ding wat jy al op een kamp gaar gemaakt het, weet, kampkost van gemaakt het? Is dit al een bykie van een moeilike ja, vraag, sê, maar... <laughs> nee, laat ons bykie dink. Ek, ja, bykie ja, dink ja, ja, ons kom terug na die ene toe. Oké, okay, maar jy kan eistervarkies <laughs> maak op een kamp terug. Ja, 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 nee, so, um, en, en glo my, my schoonma, sy is een kampioen in termen van ijsgevarkies. So as ek dit nou geweet het, maar this is not the last time we're going to see you guys on the show. Next time when you come, it's a promise you will yeah. get ijsgevarkies. Maak ons een tweede show na Braaios. Ja. ja, maar dan gaan die Braaios, jy kan hem net hier so staan. Ek sal af en toe afloop. Ons, ons, <laughs> ok. Not to worry. <laughs> we'll take Joops over Lande and we'll uh, 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 just go and sit yeah. under a tree somewhere. Ek denk ons moet maar eendag uitsaai daar in die, 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 die Overlande. Ja, ja, that that sounds definitely like something we can do. Okay, so we're just going to take a quick commercial break and then we will be back. So uh, whatever you do, don't go away. Stream Namibia today, Friday, and uh, we talk, ons praat nou van kampkosse, camping, food, uh, if you are t- traveling to Namibia, if you are a tourist either from South Africa or from Europe for that matter, and we spoke about it the other day, um, the car rental business is starting to go up again. Um, please, uh, die van jylle wat uit Zuid-Afrika kom, jylle hoef die vlees saam te bring nie, ons het genoeg. So we've got support enough. Local. Yeah, su- like support local. Uh, Namibia is one of the best export beef and meat in, in countries in the world. So there will not be a shortage of that. Mm. Mm. Most definitely. Not. Okay. Kom ons praat een bykie oor beer. Mm. Is beer belangrijk op een camping trip? Baie, baie, baie definitief. Verbaas voel uh, de maas. Weet ons, ja, ons sit ons, ons sit ons dan in een warm land. Die so. Hou die dreer makkelijk. Dit vind jou meeste goed as jy begin pak as jy dink in een kamp. Jy begin seker maar definitief eerst om te sorg dat jy eise, en dan jou drink goeikies, jou boere goed is. Ja. En dan tweede seker maar jou rooster in jou hou, en ook in jou vleeslogika ook. Ja. Maar eh, ons praat vier, vijf bysie goed is wat, wat saam gaan met een kamper. Maar specifiek vraag nou, I'm asking beer in food. Beer in kosse, kamp kosse. But, ek self gebruik hier erg beer, ek behalwe nie beer brood, dis al. Oké. Okay. Ek het al gesien van ouwens wat bier spuit oor een rip, hmm. dit het ek al per toe al gesien, maar ek kan nie denk aan iets anders, Joekie, jy? Nee, nee, ek is ook nie ouwe wat, <coughs> um, wat het maas nie. Lekker rooi so, bykie, ja. 
Ruben and import money. Beer Hunar. Beer chicken is a very good canteen. Oh, yeah, that is true. That is true. Maar, ja, maar daar gaan kan hou so my enig iets gebruik, you know. Ja. Ehm jy gooi natuurlijk jy halwe of drie kwart bier uit voor jy dan die bier blik gebruik. Drink het. Ja, ja. Ek 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 uit in 'n glas. Ah, oi, ek sien glas. In 'n container. Jy dan en en dan gebruik jy daarom net 'n bietjie. Want ek het nou al agtergekom aan die begin wat hierdie ding nou ek wil sê al famous geraak het, weet het almal 'n blik Coke of 'n bier of 'n ding in die hoenerse agterstewe ingedruk. Maar hy kook nie uit of enig iets. Mm -hmm. Weet hy dit raak nie so warm dat hy dat hy uitborrel en uitbrys en yes. nie helemaal verdamp nie. So dit is ook om ek 'n baie kleiner hoeveelheid in sit. Laat hy warmer raak en laat hy meer van sy geur en goeders vrystel. Yes. Nou ja, dis my teorie. Of dit so dit is. Dit is natuurlijk baie goed daar werk as 'n crossbow, hè? Ja. Yeah. Uh, Outside it. Ja, yeah, die sider. Ja, ja. Alle roerig en ek dink is die apple of sweets. Mhm. Mm ek het hom een keer getry en hy het ook ander smaak, baie lekker smaak nog. Ja. Yeah. So for those of you who don't know how to do we just refer refer to it as beer chicken beer hunner so you take an entire chicken and you basically take your tin of make it cider or beer lemon twist mm. also works coca cola could also work and you basically put it over the chicken and then you put it onto your braai the only trick is jy kan nie die hunner net so op die braai sit en hom dan los nie Jy het iets nodig om hom toe te maak, so dat hy soos een so so oond, uh, like a convection oven type of thing. And uh, 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 foil actually works quite well for that. Jy kan maar net voel die vat en vir jouself met jy ietsie bou en dit dan boor die hoener sit. Jy kan nie nou dit sê, die fancy stands op wat jy die hoener in sit. Die, die, wat jy wel gesien het, die denk jy het ook een van hulle. Maar die blik, wat jy die, die wie my nie dit op die rooster te sit, die die hele stand wat jy die hoener in sit. Those things are actually quite handy. Let's talk about uh, making fish uh, as as camp course. Het jy al vis gemaak as 'n camp course? Ek like jy so van vis. Dis nie jy is nie nie 'n groot vis man. Man weet jy kalfie ons het 'n um, ons het 'n paar visgeregte wat ons doen. Ehm mm -hmm. um, ons het 'n hulle noem dit ek dink Terry kan my nou hier reg help as 'n mokeka. Wat a, wat a, wat 'n Braziliaanse of 'n Portugese visspot is basis. Okay. En en dit is maar amper soos 'n soos 'n paella, maar dit dit is 'n meer saucy dish. Uh, wat uh, ook uh, weet soos crab claws en jy het jou calamari daar in en jy het stukkies vis in en jy jy maak hulle so half gaar in stages. Okay. Maar dit is baie vinnige pot ook. Ja. Yeah. Weet so jy jy gaan nou moet so nie 'n uur kook aan vis nie. Mm -hmm. So jy gooi die jou jou uh, goedkies wat 'n bietjie langer vat om gaar te word onder, dan gooi jy jou tweede laag dan jou derde laag en dan sien jy maar jou prons en dan jou vis bou op en daai ding staan 'n prut dan vir basis letterlik 10 15 minute. Jy gebruik lekker koko kokonat uh, um, melk. Ja. Ehm yeah. um, en en die tipe van goedkies en dit is verskriklik lekker. But that that pot is actually quite quick. It's, It's a very quick pot. Ehm um, ja, soos ek sê ek dink die hele die hele van start to end is about 20 25 minutes. Want hy prut op jou en prut hy uh, 10 minute of 'n ding maar yeah. maar dis dit. Ja. En dan en, en dis lieflik saam met 'n lekker rysie of even op 'n met jou Portugese rolls of weet iets. Ja, dis wat die glad die groot vis eet drie maar dit klink lekker. Ja. That sounds like yeah, especially with a glass of wine. So there yeah, you have exactly, it. Yeah. You're giving his experience if you want to make a quick seafood pot whilst you out in the bush. Hier is natuurlik mense wat nou met ons nog saam gesels. Ons moet ook net 'n bietjie hulle kommentaar lees. Um Dewald Jooste sê ek kook graag met wyn. Soms gooi ek 'n bietjie in die kos ook. Wijn, wijn is natuurlijk. <laughs> ja, well, we get it. Ja, die wel. Ik weet niet. Maar wijn en kosa, because maybe uh, Terry, you can help us here. Uh, what type of dishes would you use red wine in food for, and what type of dishes would you use white wine? I would imagine that maybe with fish you would use white wine, yeah. Yeah, and then with um, eh 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 uh, uh, with game en skaap ook skaap gaan ook lekker met 'n rooi. Mm. Skaap gaan ook lekker met 'n rooi. Wat miskien definitief ook ja. Right. So there you have it. Um, net gaan terug te kom na die na die vis. If you are a group of people that um, like eating fish and you go on a camping trip, a nice snook could also. Oh work. yes, no definitely. Mm. Yeah, because the snook also when you when you eat you can, obviously you can make it at home, 
Maar er zijn te veel bones in de vis. Dat is maar beter een vis. So dat is maar ook beter om dan net in die veld te staan en dan zo so te nibbel en dan gooi je maar die binkie ah, daar. Je schiet toch net zo. So. binkie wat je zo so gooi, ne? Ja, ja. Oké, maar op de snook wat is belangrijk is lemon juice en peach apple kus confit. Ja. Uh, 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 apricot jam. Je moet daar iets te gekke hebben. Met boter en, en knop. Ik ga het zwart peper. Ja, en garlic. Ik ben ook zo'n zelf nog onder. Ja. En als we hier nog op je dit, zoals je ook zei, grovig peper en zo. Ja. Dat is wel een basis. Oké, okay, dan heeft ons uh, wissel mosterd ook. Hij zei na COVID, mors mens niet. Drink hem eerder. Dat is een tijdperk wat <laughs> ons niet gehad heeft. Nie. <laughs> ja, nee, je is heel te mal recht daar op wissel. En Eben Banadi sê ook goeiemorgen aan uh, Ali Willepere, hij is natuurlijk in Kenia. Hmm. Ja? So, ek denk Eben verlang seker. Ek denk Eben verlang ek ja, nou kom Eben. Want tenminste kan hy ons nog sien nie so elke dag van 10 ja. tot 11 uur. Het jy nou al gedink aan die, aan die strangest Plaan, thing? Dit is om ek nie kan saamse te praat. Ek, <laughs> jy jy sê te dink die hele tijd aan dit. Ons het, ons het per toeval, ek, een wat ek nou kan aan dink is, ons het een dag in die jachtveld het, uh, een uh, vriend van ons, sommer in die veld self, pof had er gemaakt. Ja. Yeah. Hulle die derms, daar het uitgespoel, schoon yeah. gemaakt, mm. lever gevat, hart, nie, nierkies gevat, opgeswein. Ek denk hulle het per toeval as ek recht gaan, het door chat nie bijgegooi. Oké. Okay. Um, en ons sommer daar staan en stop, en ons tom vastgedraai, en op die vuur gebruik, daar is hulle aan. Dit was nogal, dit was iets extreems, wat ons daar ook omlig gemaakt het, en het was baie lekker ook. Ek denk seker hoe die kwestie wat hy so vars was. Ja. Yeah. Dus en ek, naast wat ek nou kan denk aan, aan, aan iets, iets bieke, vreemds. Bieke, bieke way out, ja. Yeah. Ja, en diezelfde met uh, meneer Van der Merwe, vriend van my, waar oh, we yes. ons altijd saam gejaag het. Yes. Ons het een dag ook precies diezelfde type ervaring gehad, wat uh, uh, ek denk ons het uh, gemsmak geskiet as ek krijg is. En hy het daar in die veld, het hy die, die lever en die nierkies nie goed as opgesnui, saam met eie, hy het nogal sy eie, twee eie, goed er saamgevat vir die, right. vir die, vir die trippie, en sy asyn en sy hele werke, en daar het hy vir ons een sier, um, dus, ja, ja, gemaakt met, oh, ja, ja. met, met lever en neerkies, lever, ja, sier, nie, lever en neerkies, sommer daar in die bos, sier kost, dit was twee keer wat ons al saamgejaag, wat is sier kost in Engels, sa, sour dish, yeah, so. yeah. but what, wat gaan in die, in die, in die, in die, in die sier kost in, wat is lever, Nierkies of hoe? Ja, wat jy wil. Ja. Lever nierkies. As as hy sê eie, definitief. Right. Uh, ja, en ja, dan is het maar soos een bykie... Ja, bykie suiker en asyn, obviously, is die, is die goeie kies, wat, wat om maak, en asyn is die twee goeikies wat om sier maak en dan een bykie uitbalans ook. Um, ja, en dan braai jy maar die, die, die story. Oké. Okay. So. Okay. Wel, Liesel van Niekerk sê, jylle maak my honger. Hier so op die show, ja, dit is die jylle rede, hoekom ons dit vandag doen, <laughs> Liesel. En dan Eben Benadi sê, dit is erg erg, maar is gelukkig nou nie meer lang nie, dan sien hy ons. Hier so, so we can hardly wait to have you back again for a little bit of time, Eben. But in the meantime, um, ons, ons eister op uh, uh, Infostream nummer B, um, my co-partner in crime, Dirk Kleinschmidt, he is at the coast at the Fish Eagle Rally and he has had an interview there with a uh, very well-known individual, Joe Nickel. Mm-hmm. Um, and he is the owner of now. Morgen, good morning. Morgen Joe. Morgen. Lekker lekker. Ja, 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 lekker. Ja, lekker en welkom Infostream Coffee. Jij en uh, Christian en Joep daar op die bank. Jullie praat vandaag lekker braai sake. Maar ik heb een lekkerder venue waar ik is. Ons is hier zo op die Fish Eagle Rally hier in Walvisbaai. Het is een lekker cool ochtend voor ochtend. Uh, was so, daar was een beetje van een drizzel daar waar ons gebleven voor ochtend. Maar uh, bye bye lekker. Joe, vertel gaf ons wat gebeur, alles is nog, mannen pak nog stelletjes recht, al die bikes is nog hier niet. wat kan die mannen verwachten? Dan? Ons hartloop lekker rond, uh, hallo Kalfi, <laughs> ja. uh, ons hartloop lekker rond volgend, uh, die hekke mag 12 uur op, so dan is ons een paar plekke wat verstelling score, die stelletjes moet recht, sky word te letten, ja, ja. die content kroeg word gepakt en alles. Um, ja, maar verder is ons, ons verhoog is recht, ons wacht vir Just Jack om te kom, uh, ja. die bikes is op pad, ons vraag net vir al die motoriste daar buiten, Alsjeblieft, rij veilig, kijk uit voor die ouwens, die fiets ook om baie vinnig in, as wat even. Ja, ja, en weet je wat nee, gister het ons, uh, toe ons hier naartoe gereid, het ons verschrikkelijk baie verkeer gehad. Yes. Dit was trokke en trokke en trokke, nog nooit so baie verkeer mm. gehad nie. So, allemaal vir julle rij, uh, rij versichtig, kom veilig hier aan, ons sien uit na een wonderlijke naweg. Ja, het gelukkig is. Ja, en Tjikken het uh, gestrand op my Facebook gesê, 
Hij ziet ons vandaag. Dat is raar. Zullen we beter vallen met jou sterkte voor jullie? Dank je, man. Dank je. Ja. Ik wil net gewoon vandaag zeggen: dit is ja. ons 21ste Fish Eagle. Ja. Uh, die ingang bij de hek voor die duivenzitters is 50 dollar. Um, daar sluit niks in. Je komt net in en geniet dit samen met ons. Ja. Die, dit is ook voor het publiek. Je hoeft geen motorfiets te nemen. Dit blijft een feest, feestigheid. Het is lekker stalletjes, kost stalletjes, kleren stalletjes, ja. iets van alles. Um, dan zijn er versinkjes voor die keel, voor die mannen wat doorser is. Ja, als die reis... China achter, hulle pak al, hulle pak ja, al. Ja, morgen ochtend negen is die, die mesraad, ons trek weg bij Flamingo Villa, so ons eindig by die Dia Circle. En daarna het ons die tracks wat plaasvind. 1 uur begin ons met die games, onside die bike games. 4 uur begin ons met die Burnout King. Uh, Vanavond om 6 uur is Barrel Rumble, net aan na 7 uur is Miss uh, Fish Eagle. Oh, lekker. So daar gaan lekker dingetjes wees wat plaasvind. Uh, ja, so ons vraag die publiek al buiten, kom ook in. Die ons had toch wel weekend entries doen, is 250 dollar, jy betaal dit, jy ja. kom in ja. en jy staan een kans om 20.000 euro te betalen. Ah, sê, dit is een lekker inderdaad. Yes. Sterkte ou maken. Baie dankie dan. Ja, en nog was geluk. Dankie Kalfie. Uh, even <laughs> stream, ek hoop jylle te lekker ochtend gesels lekker saam. Uh, ek mis jylle, maar ek gaan dit geniet. Ek gaan nou nou kyk waar achter is. Ja, 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 ja. Dankie, dankie. Cheers jylle. Dit klink daar nou lekker daar, so dit lijkt yes, dat my nou baie lekker daar op valt vir spaai. Ek is nou nog al spuit, ek het die handen gelijk. Nou moet ja. ek die warm krijg die binnen. <laughs> ja, ja, maar Karel het nou maar lekker zwem maar daar. Ja, ja ons kan nou een keer gaan zwem daar. Ja. So dan wil ons ook net sê, hartelijk baie geluk, congratulations aan Jackie Burger. Um, dit is ook haar verjaarsdag vandag. Jackie, ons sien jou natuurlijk nou morgen. Um, and she's turning 50 years old. Ek wil nou net sê, mag jy sê? Yeah, of course you may. Well, okay. No, it's 50th birthday, you have yeah. to say. Well, then you but have she to looks say. like 25. Okay, yeah. You know, okay. I mean, there you go. <laughs> There's a good recovery, Kalfi. Good recovery. So, happy birthday, Jackie. We wish you um, all the best. Uh, for, for happy birthday. We hope that uh, Leon you up spoil. And then, uh, Liesel van Nieke, I say, that lekker pot brood with cooked deeg, with a mm. potato bake, room in kaas, always a winner on a cup. Is ja, nee. Hij moet jezelf lekker. So there you have it. Um, we've uh, now spoken to Joop and Christian. Um, kom eens kijken niet goed, Bikkie. DJ G is ook met ons op ja, die show. Nee, nee, ga maar je zaden. Want ik wil nog voor Christian van Ik kan zo lang beginnen zitten denken. Ja. Wat is jouw favoriet? Braai tool, braai tubeur, braai implement. Ik weet niet wat is. Maar enig iets wat rondom een braai gaan. Wat is jouw lekkerste of ja, je beste piece of equipment wat je niet kan zonder meer wees. Ik is bij jullie van mijn hier bereid dan. Rarig, ik heb die. Ik moet eigenlijk zo'n prentje zetten. Die wordt gewoon een keer rooien en dan ja, 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 ja. Ja. Um, ja, Die concertina dan. Nee, nee, nee. Nee, nee, die gewone. Is dit zo. Ja, ja. Uh, Laat maar zeggen, toen. Ja. Moeilijk om te verdelen. Ik uh, is nogal volstrooien met tang. Met tang gaan zomaar samen als we gaan kamp. Ik heb bedoeld gisteren aan weer die tang in die zak ingezet. Uh -huh. Hij moet samen gaan. Want als ik bij een kamp kom, dan moet ik met de vrucht staan op rij. Of met die rieke draaide. Ja, maar nou, hou je niet van die hakkie nee, dan? Nee. Yeah, you, yeah. Don't you like that little hook nee. thing where you just take it? Nee, a... nee hij maakt je niet kwaad. Ik denk ook, hij irriteer je meer als we de heel jaap op je uitmaken. Want dan wil je nee, nog iets van een merwe braais. Kan je dit nog onder? Ja, ons het nou dan een verwijs van een merwe braais. Dat is... Uh, type van het is like a tripod en dan dan is die braai so driehoekig. Oh. Oh, yeah. Die die rooster nou, yeah. oké? Okay? En dan boe het hy so it's got like a, a deksel kind of thing en dan net hy 'n draaikie en dan voor op die hoek waar die waar die uh, 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 rooster nou so punt maak where it makes where it gets together in terms of is that that piece of wire en dan trek jy hom net op en dan oh, dan, dan swing hy om. Ja. Oh. Yeah. Yeah. When I was a child, my parents had that. Not only my parents, all, all most kids that I was friends with, they had yeah. those brides. Yeah, I think that was a that was a era that was all about brides. Yeah, yeah. But for me, it was very good. It was all about fancy. I got. 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 I
Mm. Die omtrap, dan draai die spit ook om, op die selle manier wat hy kent. Yeah. Nee? Langsom is een pedal wat hy gesom self gebouw het, en dan trap hem en dan top by die spit om elke keer. So, now, what I do want to tell you is that quite often, uh, because we're all a bunch of friends, um, uh, uh, Christian is eindelijk die koning, as het by dit kom, dan uh, krijg ons altyd so, sê maar nou gier in die gat, if you like, and then we go out and we identify those individuals that might be in a needy situation and then we go and bribe for them. Mm. No? We've done this at, at some old age homes already mm. and, and, and um, I must say it's always a, a very enjoyable um, uh, event. And there uh, Marius and natuurlijk his cousin, yeah, and Christian and Marius, the two cousins, had natuurlijk um, such a great drama, um, uh, uh, mm. halve olie drama en met sulke groot roosters, met sulke aan die punte van die, van die roosters, het hulle dan so type van een handel, waar jy hom dan net optel en jy draai hem om en jy sit hom neer. En ek moet sê, dit is nogal een baie, baie cool plan as jy verklomp mense met Asafra, kost maak. Die roosters werk baie goed. Ons het verlede jaar, um, ons het die ding met ons te begin, ons kan enig daar op toeval een sommer een gesprek maak. Right. Ek het nou dag met uh, Cornei gepraat, ons gaan dit weer doen, ons is in die pipeline. Ok. Ons moet weer te doen, um, seker voor die einde van die jaar nog twee keer. Right. Maar die roosters vat 200, ons het enig uitgewerd, 246 chops, schaap chops. Hy vat 312 stukjes was, wat omtrent nou so 20 centimeter lang is. <laughs> ja. Ek denk hoe braai hier vir mense, so saties, miskien Liesel is daar, ek sien, sy is nog steeds daar by groep, Liesel kan nou gevoel, kon my vraag, hoeveel so saties opgepak, maar ek dink ook hier by die 300 so saties, ja. van die roosters. Incredible. Incredible. Um, but you've got to remember as well, um, if you, if you, as jy nou, vir sê maar 300 mense so moet braai, of selfs 400 mense, Jy begin al hier so half 7 in die ochend, begin jy al die vierde aan die brand steek. Ja, ja. Ok, and then it is served for lunchtime. Now we're looking at 12 o'clock, half past 12. Mm. Hmm. Mm. En dit is gewoon maar, ons begin gewoon maar hier rondom 7 in die ochende. Ja. Um, en dan, soos jy sê, 12 uur 1 is die kans ons klaar. Dan nie die mens. 2 uur, ja, 2 uur 3. Mm. Ons maar gewoon ons slaan en goed is ook. En dan so 2 uur 3 is die kans, dan is ons alweer opgepakt, dan is ons alweer op pad. Van ja. Van die passeerde af. Ja. Mm. Ons het nou oor die, ja. Ja, so gepraat van die slaai. <coughs> Ah, ja. Kijk, ek weet, ek weet, ek weet, ons ouwers is in die groot slaaimakers saam met die braai. Hy like slaai, kwaai. Maar, maar, maar wat, wat is die type slaaie wat, wat jy <laughs> sal sê, jy weet werk lekker en is een makkelijke ding, want, kijk, kamp gaan ons maar oor, oor bykie, jy, jy kan nie te veel goeders saamvat wat vir jou, dit gaan moeilik maak. En jy kan nie een blaaslaai vir drie weke hou, nee, en, 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 en jou kamp trok. Ek so. denk jou, 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 jou meest gewist is, ek kan maar jou die rooie kerry noodles slaai, ja. huis, en, en aardappelslaai natuurlijk. Ja, aardappelslaai werk. Meeste van hulle, ons maak maar gewoonlijk een dag of twee voor die tijd ja. voor ons gaan kamp, en beide van die slaai is, hoe langer die staan, hoe lekker die raak. Dag drie is, jy moest nou heel op sy best. En as jy gewone, o, o, tapper oor jou plastic bucket, en hy gaan hmm. onder jou engel in, kan hy makkelijk, ja. hy kan ons nou maar vir drie, vier dag saam met jou gaan. Ja, nee. Ja. Dag en tien en net lekkerder. En een varslaai, sal jy miskien eerste aand of tweede aand lekker ja. tomati eie, ek love it, tomati eie, love, love, love it, ja, ja, love it. Met die suiker as sein en die oliekies ja. en die swart peper en, dat, en daar gaan jy, want dit is straight forward en dit is makkelijk om te ja, maak. Ek maak my bolkie landcaps om te hou, saam met ons. O, oh, is dit? Want hy geef jou lekker so jy maak. Daar werk jy nie slaai tegen mekaar. Ek het die slaai stoen met mekaar. Maar ek is al gewoond, want ek doe die twee landcaps en dan eet ek die tomati en eie, dan gaat ons maar weer aan. Jong, soos ons hier so praat, die manne van Bloemfontein is ook hier so, Peet Spies is, is elke dag is hy bui en hy luister uit Bloemfontein uit, sal nogal lekker hoor wat Peet sy ginsteling kampkos is. Ek wonder of jylle die selfde rituele, kultuurlijke uh, 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 kos liefdes het as ons nimmerbeers. Mm. Ek denk die Bloemfontein is definitief. Yes. Die kapenaars moest maar meer lieve vis en hulle vis kosse en dan Johannesburgse mense sê ek seker wat, wat is hulle nie voor die. Maar ek denk die bloemfonteiners is maar seker maar ook soos ons, hulle lyk maar van braai. Ja, ja. ja. Die bloemfonteiners is maar meestal soos ons. Nee. nee. Ok, en dan, ons het nog een paar kommentare hier so, sien julle later in Walvis Baai, dis die wel Dioste, hy wil net eerst wel klaar. DJ G, een van ons uh, groot muziekvriende, Hy vraag hier so, wat is die beste braai muziek? Ein prozit, ein prozit. My pelle, hulle sal seker nou daar sit en lach, of doel hulle dit nou hoor. Ek is laat die muziek nou nie, as ek in die kamp of die veld is, ek is lief daarvoor om die natuur te luister. Om die stilte te heen. Dit is een ding wat my die meester kan irriteer, as hy ou, 
Nou, bak je dus nog een eitje hebben gaan als het op een eitje gaan En ik kan dat niet graag heel doen. Ja, nee, ik moet zeggen, ik denk ik stem samen met jou. Zo nou en dan zullen we muziek luisteren. Ja, achterom muziek luisteren. Maar, maar dat is, dat is bij jou, dat is minimaal. Ja. Meestal van die tijd zit er gezellig zo, maar mm -hmm. in reminis voor alles. Ja, ja. Goed en slecht en zo aan. Luister naar die bosvuur. <laughs> ja. ja. Because silence is a sound. Ja, ja. 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 Maar dan is dat zeker een mensen wat nu weer niet zonder muziek kan wees. En dat zal ja, nou DJ G. Ja, zo lekker. Ook onze tienakie wat ze ja. daar in die achtergrond <laughs> uh, beven. Nou ja, toe. Uh, kom ons kijken net gewoon naar die weer. Uh, before we uh, leave you. Uh, uh, ek weet nie eers of ons oor die weer moet praat nie, want het gaan net die hele tijd blary warm wees. Warm, warm, yes. warm, warm. So temperatures for the rest of today, Google is talking about 35, 36, 37 degrees. We had a hitte aanval That was not snacks. Nie. But uh, let's just have a look at the weather for tomorrow. In the interior, partly cloudy and very hot. Odd showers, most likely over the weekend. Water can south of north. That is what the Met Office is uh, telling us. Uh, they say at the coast partly cloudy and mild, but warm in the south. But it looks as if in Wolfers Bay it's cold. Mm -hmm. So for Joe and for Doug, they also have seen with their bikes on. Come on, let's look at the Yeah, I think so. Let's see. It's like 120 degrees, Wolfers Bay, maximum of 20. It's beautiful. 20 degrees is beautiful. It's lekker, ne? Yeah. yeah. In Wintook, 36 graden, 36, Ochiwarongo, 38. Let's have a look at the Caprivi, Katima Mulilu, 38. And then yes, having a look at Omuthia, 38, Ondangwa, 41. Mm. Mm. Sure. Shame. Okay, that was a boy, jammer. You have to be right, but you will be glue. Kort, kort, op zijn hakken is uh, Marintal met 40 graden morgen. Mm. So, that gaan maar, dat gaan maar rof. Hier so in die noorde en ook in die seide. So, yeah, if wherever you are, fat my your swim brook in your bike, so you, you, it's so unpredictable, you just don't know. Sivian? It's a 6 from the Nook of 40 graden. So, that gaan maar by a warmer naweek. Here, make your brewery a clump geld in. Absolute. Absolute. Definitely. Can I ask for a little bit of a break? Well, there we have. But we can't close down that brewery. No. It's not allowed to happen. No. No. Never. No, no, no. <laughs> understand me, so understand. <laughs> nou ja, dit is ons show vir die dag. Baie dankie dat julle ons gejoe het, ach, gejoe het, gejoe het, gejoe het, gejoe het, gejoe het, Christian het. Joep, baie dankie dat jy ingestaan het. Dit is lekker om weer verslag saam met jou op die show te doen. Dankie, Kalfi, Janne, en gelukkig vir die, vir die mense daar buiten is Dirk weer terug maandag. Yes, nou, die gelukkig vir die mense. Joep het, so pas vir hom ook, voordat hy op die show gekom het, baie splint in die Wahali, Davidson hemp gekoop. Hy lyk sommer heel spifferig. Spokkerig. Christian, baie dankie. Dankie. Ja, yeah, dat was baie lekker. And then, for those of you who are out there, stay safe this weekend. And um, we'll be back again on Monday. Cheerio. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.